اختبار كده الصدفه البحته هي اللي جابتني المكان ده الفرع التاريخي لبنك مصر المبنى اللي ورايا ده ده قطر يعني يتبع وزاره الاثار هو فرع شغال للبنك بس قطر هو في متحف متحف لبنك مصر ومتحف اللي طالع حق المبنى مبني على الطراز الايطالي صممه مصمم انطونيو لاتشياك هو مصمم على شكل البيوت في ايطاليا لو حد شاف صور مثلا في فينيس في البندقيه هيلاقي البيوت بالشكل ده بنك مصر بنك مصر كفكره كانت فكره بتروض المصريين من مئات السنين ان يبقى عندنا بنك بتاعنا من ايام محمد علي باشا لحد لما قدر يطلع الحرب ينفذ الفكره ولولا ثوره 19 وخوف الانجليز من نزول المصريين تاني للشارع عمر ما البنك ده كان شاف الموت. بنك مصر طبعا فكره وطنيه كبيره جدا جدا وعظيمه جدا بس دي حاجات كتيره قوي رموز صغيره جامده جدا يعني مثلا اللي اسسوا البنك او اللي انشاوه كلهم مصريين باختلاف ملالهم باختلاف احزابهم يعني مثلا طبعا طلع باشا حرب احمد يكن عبد العظيم المصري اللي هو كان اكبر مساهم ب 1000 جنيه ب 1000 سهم اسف عندك يوسف قطاوي شيكورال يهود عندك اسكندر مسيحه مصريين هو ده كان اهم حاجه في البنك مصريين وتيجي للاسم بنك مصر ما قالوش بنك المصريين عشان مش بنك المصريين بس مش بنك الشعب وما قالوش البنك المصري تحس كده انه بنك حكومي أو البنك الملكي المصري قالوا بنك مصر أرضا وشعبا الاسم نفسه لما جه كتب بالأجنبي عشان تعاملات الأجنبية ما ترجموش ما قالوش بنك اوف ايجيبت قالوا بنك مصر ولما جم كتبوها مصر كتبوها بالاي أو الإي بالفرنساوي ما كتبوهاش بالإي عشان هي مش مصر احنا في الدارج بنقول مصر بس هي مصر الشعار نفسه شعار البنك بروفيل كليوباترا الملكه المصريه الفرعونيه رمز الجمال والحكمه الشعار عليه زهره اللوتس زهره اللوتس اللي هي الزهره اللي هي بالليل بتقفل وتنزل تحت الميه والصبح بتطلع فوق الميه وتفتح رمز الحياه والبعث كمية رموز وطنية وتفاصيل صغيرة بتدي رسالة عظيمة قوي قوي نخش البنك من جوه نشوف المبنى الأثري ونشوف المتحف واحدة من الابتكارات العظيمة ومش القليلة لبنك مصر هو النايت سيف فاكرين فيلم سلامة في خير؟ سلامة في خير اتصور أساسا في استوديو مصر كان سلامة نسي أو اتأخر ومعرفش يحط الفلوس بتاعة المحل جوه البنك. ففكروا قال لك طب ما في عملاء فعلا بتحط بتيجي بعد مواعيد البنك تعمل ايه؟ ففكروا في نايت سيف قال لك العملاء اللي محتاجة تاخد مفتاح وتيجي بالليل تحط الفلوس بتاعتها في ظرف مكتوب عليه الاسم والعنوان أو المجوهرات يفتحوا الخزنة دي ويحطوا فيها الظرف تنزل في مجرى على خزنه تحت وتاني يوم الموظفين بتوع البنك يوم فتحين مطلعين الازرق مدخلين الخزن بتاعتها او عاملين بتاعتها. اوائل الثلاثينات. دلوقتي هنخش البنك ونشوف من جوه. شايفين شغل السقف عامل ازاي؟ شايفين الالوان والزخرفه الزخرفة الإسلامية دي وبصوا بصوا الإزاز بصوا الإزاز المعشق يعني فعلا المتحف المبنى نفسه متحف يعني فعلا قرار إنه يبقى أثر ده قرار يعني سليم مليون في المية حاجة مش طبيعية وبصوا الإنارة كمان بصوا عاملة إزاي طب تعالوا بقى بصوا بقى مش احنا شفنا السقف وادي العواميد تعالوا بقى ننزل على الارضيه كده بصوا بقى الارضيه بصوا الشغل شايفين الشغل عامل ازاي؟ 
اكنها سجاده والله من كتر العظمه اكنها سجاده اقرب لكم شويه كده عشان تشوفوا ايه ده <تصفيق> الكلام ده بقاله فوق ال 100 سنه تقريبا يا جماعه بص شايفين الشغل عامل ازاي خيال والله يعني من 100 سنه وما يتقاليش ان احنا نعرف نعمل الحاجات دي دلوقتي بصوا بقى دي يعني اله حاسبه على اله كاتبه على على كذا حاجه يعني يعني برضو من من الحاجات اللي هي سابقه عصرها جدا واخدين بالكم الارقام بالعربي دي خرامة كل دي خرامة تسمى تلك الملفات كلمازة <تصفيق> دي الأوضة الأولى للمتحف فيها صور طبعا للباشا فيها كمبيوترات لو حبيتوا تبصوا على افلام تشكيليه وثائقيه ده مكتب طلعه باشا حرب طبعا طراز ارابيسك زي زي البنك كله كرسي طبعا يعني كرسي يعني شغله حلو جدا وبسيط جدا على المكتب ده وبقول المكتب ده مجازا يعني انا عارف انه ده مكتب الباشا بس هل كان مكتبه من اول انشاء البنك لحد اخره ما اعرفش فمجازا على المكتب ده كان الباشا قاعد هنا والسيده ام كلثوم قاعده هنا وجت تشتكي له تقول له انه شركة الاسطوانات اللي هي متعاقدة معاها ما بتعاملهاش كمطربة بالمقام اللي هي فيه. فقال لها بمنتهى البساطة بفسخ العقد. قالت له في شرط جزائي، قال لها ادفعيه. قالت له بس أنا ما عنديش المبلغ ده. إداها المبلغ وكان ضمانها إيه؟ حفلة من حفلاتها صوتها اسطوانة هتنزل، قال لها هتسدي بيهم المبلغ. طبعا لازم نفهم مقام هذا الرجل يعني واحده زي ام كلثوم واحد زي عبد الوهاب لما يجوا يقعدوا قدام طلع باشا بيقولوا يا باشا ويقول لهم يا محمد ويا ام كلثوم انتوا فاهمين حجم الراجل ده كان عامل ازاي الراجل ده في عصره اسطوره بكل المقاييس راجل ما فيش زيه في كل المستويات على المكتب ده برضو وقعد هنا برضو زعيم الأمة مصطفى باشا النحاس مصطفى النحاس كان رئيس وزارة وملك حل الوزارة فجات وزارة تانية وزارة صدقي راحوا منزلين معاش مصطفى النحاس للنص من حاجة 140 جنيه ل 60 جنيه حاجة زي كده والباشا مصطفى باشا النحاس مش قادر يطلب من حد فلوس فجه هنا البنك عشان يطلب قرض فطلب قرض ب 2000 جنيه طلب القرض ليه؟ عشان يصرف على عيلته وفي نفس الوقت عشان يرفع قضيه على الحكومه الحاليه عشان ترجع له المعاش بتاعه نقف هنا لحظه كده ونسترجع الكلام رئيس الوزراء الاسبق يقاضي الحكومة الحالية يعني مصطفى النحاس زعيم الأمة اللي بمقالة أو بكلمة في جورنال أو بكلمة في أي حتة ينزل آلاف مئات الآلاف في الشارع ما عملهاش ما عملهاش ليه؟ عشان ده طلب شخصي مش طلب عام جه هنا ياخد قرض يرفع قضية على الحكومة يعني المسلك خد السلك القانوني 
نيجي بقى لرد الفعل بتاع الباشا بتاع ثلاث حرب ثلاث حرب قال له قال له خد قرض اللي انت عايزه فمصطفى النحاس بيقول له ايه الضمانات؟ محتاجين ايه؟ قام طلعت حرب قال له مصر تأتمنك على قضيتها والمصريون وانا منهم نطلب منك ضمانا على قرض واداله القرض من غير ضمان والباشا رفع القضيه وبعدها بسنتين كسبها ورجع له معاشه وسد القرض ايه الناس دي؟ ده مش في كوكب تاني ده على مجره تانيه ايه الاخلاق؟ وايه الذوق؟ وايه الرقي؟ وايه الوطنيه؟ ايه الاحترام ده؟ ده جزء من كسوة الكعبة الملك عبد العزيز آل سعود أهداها للباشا وأعتقد إنها كانت أكبر من كده ولو أنا مش غلطان في جزء منها في مكتبة اسكندرية سنة 39 حصل هزة كبيرة لبنك مصر المصريين خافوا طلعت إشاعات طبعا لا يخفى عليكم الإشاعات دي طبعا كان بيزقها جامد الإنجليز مش عايزين يخلصوا من بنك مصر المصريين ابتدوا يسحبوا فلوسهم، قال لك الالمان هيخشوا ياخدوا فلوس من البنوك. طبعا هزه جامده لبنك مصر. بنك مصر قال لك انا هطلب مساعده الحكومه المصريه. حكومه علي باشا ماهر وكان وزير الماليه حسين سري. طبعا حسين سري ما بيحبش طلعت حرب. وطلعت حرب عارف الكلام ده. فقرر يروح له برضه، يعني انت متخيل انت بقامه ومقام طلعت حرب. شفت الحرب قد ايه؟ برؤيته وبعظمته وبجبروته وبكبريائه رايح لواحد ما بيحبكش انت عارف يعني راح تطلب منه وعارف انه هيزلك او هيقول لك كلمتين يعني واقل الايمان هيشمت فيك وبرضه رايح عشان تنقذ بنك مصر طبعا بالبلدي كده عصر على نفسه مليون لمونه يعني راح الباشا لحسين سري. قال له انا محتاج حاجه من ثلاثه. يا اما الحكومه تضمن ودائع المصريين يا اما البنك الاهلي اللي هو كان بيلعب دور البنك المركزي يدينا فلوس عشان يسند المحفظه بتاعت بنك مصر او الحكومه تطلع قرار بمنع المصريين انهم يسحبوا فلوسهم. حسين سري قال له يا سلام عينيا ده انت تؤمر بس احنا عندنا شرط طبعا هم قالوا احنا هنحط العقده في المنشار عشان ننهي على بنك مصر تماما فطلع الحرب قال له ايه الشرط قال له انت تمشي طبعا انت تمشي دي في مخهم مستحيل هيوافق هيكابر هيركبوا العناد هيقول لا امشي ازاي من بنك مصر ده بنك مصر ما ينفعش من غيري وانا ما ينفعش من غير بنك مصر لا هشوف حل تاني وينهار البنك هي دي كانت الخطه بس طلعت حرب هذا الرجل العظيم انت متخيل بنك مصر بالنسبه له ايه مش هقول لك عيل من عياله ده حلمه وحياته ورؤيته وماضيه ومستقبله كل حاجه كل حاجه فطلعت حرب قرر انه ينتحر ما هو ده انتحار وقال له الجملة الخالدة فليذهب طلعت حرب وليبقى بنك مصر فليذهب طلعت حرب وليبقى بنك مصر انت لو واحد طلب منك تسيب مكان عربيتك ممكن تنط في كرشه متخيلين حجم التضحية وحجم الوطنية بتاعت هذا الرجل يعني ده مش مش بيحافظ على على فلوسه لا ده بيحافظ على كيان وطني ايه الناس دي بجد ايه اللي حصل سنة 41 توفى الباشا بعد سنتين من استقالته من بنك مصر وفي حفلة في رثائه بعدها بكذا سنة غنت أم كلثوم وقالت فاذكروه وخلدوه 
في كتاب الخالدين احنا بنذكره النهارده بس للاسف ما بنذكروش كفايه مقاوية بنك مصر 2020 فيلم مسلسل كتب متحف ممكن يكبر شويه الكتب الدراسيه تبقى سطر عن بنك مصر او عن طلعت حرب في كتير يتقال عن البنك ده وعن فكرته وعن وطنيته وعن هذا الرجل العظيم الباشا ابن البلد اللي كان بيحب بلده بيحب ناسه وكان فكره سابق عصره بسنين وخلدوه مش محتاجين نخلد هو خلد خلاص من ساعة ما أنشأ بنك مصر في كتاب الخالدين الباب الأول بلا منازع بلا منازع المتحف ببلاش المتحف والمبنى الأثري زيارة حلوة جدا مواعيد البنك المتحف مفتوح جمعة وسبت أجازة لو في وسط البلد لازم تفوتوا تشوفوا المتحف والمبنى أنا بوزن كل كلمة في الجملة الجاية دي بميزان ذهب محمد طلعت حرب من أعظم ما أنجبت مصر صباح التاريخ صباح الفخر صباح الفخر